，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子的长相思传播量超五千万，上线仅二十七天，太惊人了！杨子、张婉仪、邓威、谭健词主演的《长相思》二十七天收视五千万。送礼主日绝对播放量为三千五百四十四万，送礼第一十天全部播放量为四千两百五十五万。不得不说，杨子的话题度极高，网友们也对《长相思》充满了猜想。我承认，大部分网友对这部剧的投射还是很满意的，但总有人会挑骨头，觉得杨子演技不行。其实说白了，杨子的表现可能还不够，但九零后的艺人中，没有人能比得上他。我们应该先讨论冠军逍遥。假若你真的看过小说，你就会知道，不管是逍遥是男是女，他的性格都是一团乱麻。他超然而兴奋，软弱而无所畏惧，无情而善良。他期待着真挚的爱，但他害怕被辜负和伤害，所以他甚至不会接近与坦诚相待。他惧怕生命，惧怕逝去，惧怕抑郁，不愿与人亲近。性格上有很大的区别，图片上有很大的对比。文小六是一个轻率、昏昏欲睡、杂乱无章的专家。为了演好这个角色，他应该放弃。他不能被符号所困扰。做人是的，众目睽睽之下。然而，根据杨子录制时的路透来看，他演的是个狠人。逍遥转身看向了自己的姑娘，身后是可敬的王姬。功底和地位都很高，不过他现在已经落魄了。同样，逍遥对专需的亲情，对香柳的陪伴，对涂山璟的宠爱，认清这三种温情，估计艺人要好好考虑严谨。综上所述，小姚的工作对艺人的演技和对人物的理解是极其紧张的。小妖不是这个星球上最可爱的女人，也不是被很多宠物养大的小公主。小时候，他也曾与表弟和妈妈一起享受过短暂的美好生活。之后，他就被他的妈妈从皇母身上运走了。他已经被驱逐了三百多年。在此期间，他不得不服用不同的有毒物质。他感到孤单，以至于他和猴子说话，以至于猴子把他的头撞到了一块石头上。每个人都在指责和诽谤他可爱的母亲。地球上有不必要的存在。最终，我只需要在清水镇做一辈子的名小六，然后和身边的人娶一个规规矩矩的女孩子，过普通人的生活。之后，这是不可否认的，她可以决定怀孕，她可以为表弟放弃自己的婚姻以保住特权，可以将她对香柳的感情全部扼杀，不引起争论，也可以为涂山璟咬牙切齿。小妖率直、明辨、博学，思虑大局，有技巧，无智。除了杨子，还有哪个九零后艺人能演？杨子的经历和小妖一样，杨子凭借着宽广的履历和个人的作品，一点一点的在人群中走来走去。十年成名，暂时长大对杨子来说也是情理之中。小雪做了很长时间才为胡香香紧紧抱住，胡香香逛了很长时间才见到锦觅。小雪一十八年才认识小妖，太好了。顺便说一句，他是个人的过渡功能，他值得这个过渡功能。尤其庆幸的是，杨子在萧条的时候没有自暴自弃。很多人喜欢《长相思》，理由是团队很紧张、很专注，要把一部电视剧拍好。从首席、制作人、分散舞台、艺人、曝光，都异常真实、有直白。看到这么多的奔波，完美，每个人都互相尊重。只有一个原因，那就是做一场像样的表演。这种气候是正确的，而不是每一步都破坏一些额外的物品并参与浮夸。你能在任何时候完成它，展示你的真正能力并采取不小的行动。期待一句话，期待播出。零二，沉香如鲠在喉被评价未烂剧，声音清清楚楚，评分丢人，路人狂叫我为他。从年初开始，多部电视剧稳步传播，有的作品从开拍就脱颖而出，被称为要传播的知名剧集；而有的作品在开播前就没有这样的表现。状态在最后一次传播之后，给每个人带来了惊人的影响。最近，一些网友评论了上一季的几场烂剧。
这些作品本质上是豆瓣上没有达到及格分数的剧集，包括《致敬满族三》《玫瑰之战》《东方八区的荆南》。《遇见璀璨的你》等。一幅精确的画作需要完整的评价，虽然分数并不总是最有效的标准，但分数是一个额外的关键标准。除了以上几部剧，杨紫和程毅合演的《沉香四扎》也被评为烂剧。不过，以上几部作品几乎都没有太大的争议。另外，大家都同意的低级作品，《沉香如尘》剧集引发了诸多讨论。《沉香木如尘》在拍照正式开始之前，就已经引起了很多人的兴趣，并且在拍照过程的某个时刻，已经发现了大量的路透社和相关花絮。这部剧的主要演员也是特邀艺人，每个人都有着正能量的担当。不过这部剧最后的收视率就变得很尴尬了，超过五十万人给这部剧打了五点九的评分，仅差零点一分。面对这部剧的整体表现和口碑，众说纷纭。看到这部剧被评为烂剧，不少路人也纷纷吐槽。最重要的原因是这部剧的声音太大了，但现在已经达不到这个水平了。及格的成绩，因为剧中的两位主要演员的客流量都是正数，如果有客，肯定会引起争议。虽然豆瓣是众多平台中非常权威的评分平台，但在过去的几年里，也出现了许多恶意的恶评。点。当然，《沉香如屑》这部剧的普遍制作也有正面的麻烦。不过，这部剧刚开播的时候，大家都觉得这部剧里可能会出现很多不同的古装偶像剧，它未能传达给你很多新鲜感。这部剧的拍摄过程变得无比漫长，到完结后又迅速变成现在不再播出。很长一段时间，大家的期待越来越好，所以一般的制造业会让大家失望。节目收官之际，男女主纷纷下线。这种布局使许多访问者明显不满意，因为事实上大多数观众仍然选择了一个满意的结局。男主和女主之间的虐恋布局，糖而不是糖，目标市场在追剧时也感到不舒服，所以这部剧改播到大结局的同时，也引发了一些争议。虽然从长远来看，复活节彩蛋的布局存储了积极的口碑和路人数量，但大多数游客仍然觉得主要元素变成了现在，已经不再令人满意。杨紫和程毅之前都曾出演过令人难以置信的出圈偶像剧，所以一旦发现两人可以合作，网友们都在现实中热切期待。这部剧的普遍影响是人养剧，两个主要演员的名气和他们在圈外的角色文凭都比画作要好得多。目标市场可能有自己的评判标准，一部剧现在不再是绝对的评判标准。很烂的一部剧，只希望未来厂商多加注意。零三，张艺兴海内外游遭讥讽，如今已不再最有效的拼错马来西亚的号召，但狂热分子还偷了王嘉尔的照片。前段时间，张艺兴在马来西亚的现场表演变得非常热闹。当他出现在马来西亚时，狂热分子已经在机场准备了很长时间。此外，他们还举着灯饰和横幅欢迎张艺兴。不是最有效率的马来西亚狂热者满意，但许多偏远地区的狂热者也正在寻找张艺兴的现场表演。海外国际潮流中有不少张艺兴热搜，中国还有五十万狂热分子。作为九零后小众的代表，王嘉尔和张艺兴一直是家庭娱乐中众多游客小众的偶像。王嘉尔在之前的科切拉音乐节结束时，完成了多张封神的照片，而张艺兴在大马之行也迅速出局。马来西亚是张艺兴国际旅行的主要障碍。通过在新加坡、泰国、旧金山的音乐会活动和国内的田径展览会，观察到美国一边首场演唱会，张艺兴以一首《炎黄传人》开场，其中的歌词《太阳照东五千年》让人热血沸腾。同时，歌曲《玉》还融入了京剧，还展现了虞姬霸王、葫芦丝等中国传统元素，在输出中国文化方面玩出了新花样。其中，张艺兴在舞台上一头金发，穿着带有中国元素的服饰。他用歌曲向海外歌迷展示了中国文化的魅力。现场有很多狂热的粉丝，粉丝们想一睹偶像的风采。早在之前的 Koi k l a 舞台上，王嘉尔作为第一位亮相音乐节的中国艺人，就在演出当天多次亮相，一头银发耀眼夺目，载歌载舞如火如荼，气氛非常热闹。演出火爆时，王嘉尔站在舞台中央，高呼自己来自中国，瞬间点燃了网友们的爱国热情。
，这两位是著名的音乐家，在我国也很受欢迎。两人都是人气男团成员，张艺兴来自 EXO， 王嘉尔来自男团 GOD7， 在国外拥有庞大的粉丝群。点，但是性格相同的人，难免会被网友们拿来比较。比如张艺兴这次在马来西亚的演唱会，把马来西亚的国名拼错了，也引起了很多外国友人的调侃。不仅如此，在张艺兴粉丝晒出的海外街机图中，其中一张被扒出为王嘉尔七八月份去泰国时的泰国粉丝街机图。此举自然引起了娱乐圈众多明星粉丝的围观和嘲讽。虽然张艺兴在这场演唱会上收获了不少人气，但他的行为和粉丝的行为也有点丢脸。与 S M 解约后，张艺兴成立了个人工作室，不仅专注于音乐，在影视和综艺方面也全面开花。在综艺《极限挑战》中，张艺兴也贡献了精彩的综艺才艺，塑造了小绵羊这个角色。影视剧方面，张艺兴这几年参演了两部热播剧《好先生》和《老九门》。近年来，张艺兴在影视剧中的活跃度并不高，但他的音乐表现还是很抢眼的。首张原创个人专辑发行首日播放量突破百万，打破多项记录。而王嘉尔虽然没有参演影视剧，但在综艺节目《拜托冰箱》中也可圈可点，音乐事业发展蒸蒸日上，在国内外都给予了高度评价。现在王嘉尔更加专注于发展自己的艺人，拓展自己的全球事业，让全球粉丝感受到我们中华文化的传承和魅力。作为两位海外知名实力派艺人，实力强是他们地位的基础，但拥有正确的价值观也是衡量偶像的一个重要方面。有颜值、有实力、有爱国心的偶像，很难让人不爱。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。